欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：洛瓦恩曝光肖战斩获唯一荣誉，盛赞肖战能力超强，爆剧不断。近日，随着肖战频频获得新荣誉，海外知名人士洛瓦恩也忍不住发文赞叹肖战。不仅如此，洛瓦恩还曝光肖战又一次斩获唯一荣誉。肖战主演的《梦中的那片海》是唯一热度直破三万的年代剧，非常厉害。值得一提的是，洛瓦恩还盛赞肖战扛剧能力超强，流量和实力都具备，爆剧不断，业内独一档。据洛瓦恩曝光，青年演员、歌手肖战又一次斩获了一项唯一新荣誉。原来是肖战和李沁主演的热播剧《梦中的那片海》，是唯一热度直破三万的年代剧。换句话来说，在年代剧领域，肖战《梦中的那片海》绝对是翘楚佼佼者。另外，洛婉恩还不忘对肖战新电影《射雕英雄传》和新剧《藏海传》表达期待，不愧是值得信赖的实力派演员，也是名副其实的能力超强艺人，值得期待。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示这就是实打实看到的肖战情况，并没有一点弄虚作假，足以说明肖战就是一位影响力、实力等都超强的演员。肖战已经陆陆续续带来了非常多爆款经典之作，非常不错。如今的肖战还在剧组《藏海传》，专注度非常高，也做到了坚守初心、勇毅前行，这种态度令人敬佩。总之，恭喜肖战，也感谢认可。作为优秀的实力派演员和正能量偶像，肖战一定会不忘初心，再接再厉，努力为观众们带来更多的好作品。作为小飞侠，不用多说了，继续支持肖战即可。肖战顺顺利利，未来可期。肖战《藏海传》书生造型路透照释出。青金书生从此有了脸。当肖战的新剧《藏海传》书生造型路透曝光照片释出之后，那绝对是全网一水的夸夸夸。古典小说中风度翩翩、儒雅俊秀的青金书生，那当真是从此有了脸，叫做藏海，也叫做肖战。凡人谷，神仙岩，玲珑心，文可秀江山，武可定天下。藏海究竟能够迷倒多少人呢？最后眼睛闭的那一下，感觉一千个计谋上来了。代拍的晋江文学说的不错，气质就很复杂，但很迷人。哇，这是榜一帅哥啊，差别好大呀，真神奇，没有上一部电影的影子了，厉害了，清秀书生耶！榜一粉丝吃的太好了，难怪专注自家。他能从设计师转型进娱乐圈，真是我们的福气。古装还的是肖战啊，真好看啊！这几天每家都有路透，就顶流养眼啊！网上对于肖战的这个路透，那绝对是赞不绝口。毕竟在路透中的肖战真的是翩翩公子，还稍显青涩。不过多繁杂的长衫之下，撑得肖战更加显得温润如玉。做肖战的粉丝真的是太爽了。他能够在短短几天之内，从拍摄《射雕英雄传》之侠之大者的大汉形象，到《藏海传》中的玉面书生，他的状态调整的太快，太完美了。不得不说，肖战真的是太自律了。在不少粉丝们减肥都是按年减的情况下，他居然可以在短短几天之内瘦如此之多。而肖战也有着演员绝对的自我修养，演军人就能够加强锻炼。演文人就能迅速瘦身，贴合角色能文能武，进退有礼，温润如玉，挺拔俊秀，锋芒内敛，站在那里就像一杆青竹，拂清风沐细雨，还带着春尘露珠，气质绝佳。看到肖战的第一眼，脑海中浮现的一个词就是君子如竹。肖战真的有着文人的风骨，简简单单不加修饰，却气质出众。而这一次给到肖战装造的造型师韩广仁，也是直接凭此上了一次热搜。很明显，粉丝们对于肖战的这一次创造，那是绝对认可的。生图没有 P 图，没有八百层滤镜，不是惨白惨白，
，妆容素净，五官真实，皮肤肌理清晰，身材清瘦。肖战作为一个完美的模板，给到了韩广人最好的创造者。恐怕肖战会让这个被骂了很多年的韩广人夸上天吧。有的时候，粉丝们就是如此纠结。当肖战进组之后，那是严厉禁止路透行为。可等到代拍。真的正儿八经将这路透放出之后，又舍不得肖战的盛世美颜，甚至于肖战的热搜藏海赚路透的热搜词条，后面跟着的表情还是两个爱心带口水的，恐怕粉丝们的口水都快要把屏幕给淹了吧？不如粉丝们都说说自己心里在想着什么呢？如今这才是肖战藏海的第一套造型，也不知道这部作品什么时候才能正儿八经的上映。估计已经有很多人都迫不及待的想要看看肖战是如何搅弄风云，他的创造又会有着如何变化的吧？《肖战藏海传》路透照流出，预约人数增长一万，女主英姿飒爽。《肖战藏海传》路透照中，肖战穿着朴素淡雅的青色衣衫，手执书卷，目光清澈如水，一望而知职位不是很高。但就是这样看上去普通的衣衫，愈加凸显他卓尔不群、七双傲雪的气质。全网一片赞誉，文人风骨，身姿优越，增之一分则嫌长，减之一分则嫌短。肖战是天选古人，卓氏家公子，一位谪仙人。为肖战设计服装、发型、头饰的造型师韩广人也备受赞誉。这位造型师不仅审美高级。而且突出了肖战清秀儒雅的书生气，看多了古装剧中繁冗复杂的造型，这样的服饰让人顿感耳目一新。还有很多网友调侃肖战是恢复了出场设置吗？郑晓龙导演也要怀疑自己从徐克导演那里领回来的是同一个人吗？上一秒还是长发飘逸，身材健硕，性格粗犷，下一秒已经短发清爽，身材瘦削。面容俊美且有少年感，肖战这可爱可萌的气质，在差别如此迥异的角色间可以自由切换。《肖战藏海传》路透照一流出，预约人数即刻增长一万，可见大家不仅喜欢看古装剧，更喜欢颜值、台词、演技一流的演员出演古装剧。这部剧的收视率和口碑可以说稳了，而且肖战还是一个有想法的演员，会就剧本。人设和导演细细的切磋琢磨，有自己的观点，而不是人云亦云的演员，拍出的作品才有打动人心的力量。同时，大家也很关注这部剧的女主张静怡，在美女如云的内娱，她算不上非常出众，但她长得很英气，很有特点，英姿飒爽，柔中带刚，这样的气质很符合这部权谋剧的格调。男女都在搞事业，互相扶持，共同进退。有自己的志向和处事原则，而不是兔丝花一样需要攀附别人，等待别人的救赎。不知道张静怡的造型能否像男主一样惊艳世人？青青紫金，悠悠我心，从此言情小说中的青山书生就可以带入藏海这张精卫天人的脸。而且他读书读出了一定的境界，不仅能学以致用，还能轻松经霜雪，百折而不挠。经历过大悲大痛后，仍然保持内心的纯真与善良。屠龙少年最终没有成为恶龙，而是以自身的人格力量去影响和感化他人。不曾怕过宦海沉浮，也不曾怕过跌落尘埃，以一颗清净淡泊之心，以此身为天下百姓谋求福祉。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。